Ivana's POV Sumabay ako sa tawanan ng mga kasama at mas nalo pang giling ang balakang ko para sa bayan na malakas sa tugtog ng tong club kung nasaan kami ngayon. I laughed so hard when someone grinds behind me so I grind with him. I bet my lower lip while enjoying the night and take note, I am still holding a glass of tequila on my left hand. Go Ivana! My friends cheered so I laughed before rolling my eyes. Walang paalam kong iniwan ang kasayaw ng lalaki dahil nakiramdam na ako ng pagod. Natatawa akong babalik sa couch namin ng mga kaibigan ko at pabagsak na umupo doon kaya't sumunod na rin silang lahat. That was hot, Eliza, one of my friends said. Of course, Ivana is on fire, Miles said. She's also my friend. Nagtawaran kaming lahat at nag-inuman. We want to get drunk tonight because it's Friday. Friday means party night for us. Hindi po pwedeng walang party kapag Friday. It's a tradition for us and we love it. Hey, I have a news. Eliza suddenly shouted so all of us turned to her. What? We asked in chorus so she laughed before rolling her eyes. Monique have a boyfriend. Big catch! He said so my eyes widened. Gumapang ini sa buong katawan ko, lalo noong bumaling silang lahat sa akin. Monique is my enemy since college. Palagi siyang katunggali ko sa panguna sa klase. She is an insecure and she never won against me. Halatang halata na ano nakikipagkompetensya sa akin kaya pinatulan ko. And our rivalry continued after we graduated. She is a trying hard queen bee and what? She has a boyfriend? No way! She can't have a boyfriend. I don't have a boyfriend. I should have a boyfriend too. Are you sure? No way! Ines nasambit ko pero tumangutang ko lang si Eliza sabay harap sa akin ng phone niya. Naningkit ang mga mata ko at saka ng mabuti ang larawang ng doon. It was Monique and she is clinging into a guy. Mas dalo ko na inis na makita ang itsura ng lalaki. He looks hot. Baka mahirap. Sambit ko sabay ira pero mabilis umaling si Monique. No. And speaking of the... Malakas sa sambit niya sabay turo sa likuran namin. Kaya lahat kami napatingin doon. My right brow raised when I saw my number one enemy smiling like a slut while clinging her arm on the guy who's busy talking to the other guy. Gosh. Wilson Thompson? No way! I heard my friends gasp. Mas dalo ko pang inaninig ang mukha ng lalaki dahil medyo madalim dito. I hate how Monique smiled. Naalala ko nung college kami kung saan palagi siyang naingit sa akin. She always tried to steal my title and now I am going to steal her boyfriend. Napangisi ako at saka inisang lagok ang alak na hawak. Mabilis kong inayos ang buhok at ang hapit-hapit na kong dress bago ko tumayo. Watch me! I smirked and that made my friends cheer. I wet my lips before walking slowly towards their direction. Ilang sandali pa kaagad ko doagaw ang atensyon ni Monique. Her smile faded which made me so happy. Mas binilisan ko pang paglalakal at habang papalapit ako ng papalapit sa person nila, mas dalo ko na aninag ang mukha ng lalaking kasama niya. Ang matangos niyang ilong at ang panga niyang hulmado. Nakasideo siya kaya hindi ko makita ang mga mata niya. But he looks hot and his body, his black long sleeves and black pants suits him well. Nakita ko ng malinaw. Is that Monique's boyfriend? No way! Halatang na si Monique nang makita ko. Napangisi ako lalo na makita ang ng hawak niya sa lalaking gusto kong maging akin. I rolled my eyes at her before blending to their circle. Hi! I sweetly grinned to the group of gentlemen so they stopped talking to check on me. I gave them my best man and I immediately got their attention including Monique's boyfriend. Napatingin ako sa lalaking ipinunta ko dito. Napasinga pa ko na mahina na makita ang mukha niya. He has a set of deep black eyes and his brows were thick. He looks hot. So hot. Bagay kami. Para siyang Diyos na nasa mitolohiya. He looks perfect. I bit my lower lip. Hi, can I join you? Malambeng nasambit ko sabay lipat ng tingin sa iba pang mga lalaki. Natuwa ako lalo nang makita ko sa gilid ng mga mata ko na nagtagal sa akin ng tingin ng boyfriend ni Monique. Let's go, babe. I don't like it here. And I heard a bitch voice. Oh, hi, Monique. Nice to see you here, best friend. I acted shocked when I turned to her. Kita kong pag-ismid niya kahit mas nalo ko siyang ininis sa pamamagitan ng pagbesa sa kanya at sa paraang yun, nasabi ko ang braso ng boyfriend niya. I bit my lower lip once again. Hi, I'm Ivana, by the way. Monique knows. I introduced myself to the hot guy I am planning to own me. Tilingnan niya lang ako kahit mahina akong natawa at ako na mismong kumuha sa kamay niya para makipagkamay. Pero bago ko yun pinakawalan, hindi mas kumuha ng braso niya. Ivana, alam ko ang ginagawa mo. 
Monique said, so I looked at her using my innocent eyes. Oh, I am just trying to make friends here. I am friendly. I said with my offensive voice before looking at her boyfriend who is also looking at me. Harap-harapan kong hinawakan ang braso kaya't mas nalong umaboy ang mga ilong ni Monique na mas ikinatawa ko. Excuse us, the guy said so I was turned on with his deep voice. Everything about him is so hot. He must be blind for making that loser his girlfriend. Ouch, you're hurting me so bad. I Am I not pretty? Don't you want to be friends with me? Maarte yung sabi ko sabay hawak sa dibdib. I am part of the acting club during my high school days so I really know what I'm doing. Kita ko pa sa gilid ng mata ko ang panonood ng mga kaibigan ko kaya mas nalo ko pang dapat galingan. Hindi ako pwedeng mapahiya. No way, because I can't accept it. Babe, don't mind her. She's a psychopath. Monique angrily said before dragging her boyfriend away from me but I am fast enough. Hinilangan kong daan nila at saka tininan sa mata ng lalaki na hawak ni Monique na parang wala walang pakialam sa mga nangyayari. And that made him hot even more. I think he is six foot and two inches tall. We are perfect for each other. I think your girlfriend is jealous of me. See you next time then. Call me. 097-2243-113 I said before walking towards our couch again where my friends are. What happened? Tanong nila ka agad kaya't nagkibit balikat ng ako bago kumuha ng shot. He rejected you? Wala akong sinagot kahit isa sa mga tanong nila kasi patuloy lang akong uminom. Matapos ka uminom ng limang shots, napatingin ako sa couch na di kalayuan sa akin. Napangisi ako na makita doon si Monique. Gusto kong masuka na makita kung para siya yumapos sa boyfriend niya na umiinom. Kulang na lang magpakandong siya. Those big hands, he looks really hot. Hindi ko inalis ang tingin sa kanya at mukhang malakas ang pakiramdam niya na napatingin siya sa pwesto ko at agad nagtama ang mga mata namin. I bet my lower lip before smiling at him sweetly. Hindi nag ang malamig niyang mga mata na parang nagbigay ng kaliti sa akin. Kinala mo ba siya? Tanong ko kay Eliza na alam na kagad kung sinong tinutukoy ko. Of course, he is Wilson Thompson. He is a young billionaire. Try to read some business magazine sometimes, Ivana. Everybody wants him. Eliza exaggeratingly said, Mas nalo lumakas ang kagustuhan kong agawin siya, hitting two birds in one stone. Mapipikon ko si Monique at mapapasake ng bilyonaryo. How exciting is that? Exciting, I whispered. Mabilis akong tumayo na makita ko siyang tumayo. Monique seems enjoying it a lot because she does not care about her boyfriend anymore. Namamaya, akin na. Dahan-dahan kong sinundan ang lalaki. Sila dya kong ibaba lalo ang neckline ng dress na suot para mas tumuntad ang dibdib ko. Nakatamtaman lamang ang laki para sa katawan ko. Nakita ko siya papasok sa male CR kaya mas binilisan ko pang lakad para maabutan ko siya. Nang pumasok siya, pumasok din ako. Saktong walang tao kaya't nila ko kagad ang pinto. Malamig niya akong tinignan na makita ginawa ko. I smiled seductively at him. Hi, I'm Ivana. You did not introduce yourself earlier. Malambing na sambit ko sabay hawak sa kwelo ng long sleeves niya. Miss, I have no time to play. Who says I'm playing? Innocent ang sambit ko at mas inilapit pa ang katawan sa kanya. Galing sa kwelyo, unti-unti kong lipat ang kamay sa braso niya at pinaadaustos yun doon. I bit my lower lip while doing that and I can't help but to feel the excitement. Mabilis niyang hinuli ang kamay ko kaya't napatawa ko ng kaunti. Chill, I am still not doing anything yet. Malambeng na sambit ko at sa kalantana na sininghot ang nakakaakit niyang amoy. He smells so expensive. Nakakaadik. Leave. Matigas pang sabi niya pero tumaas na ang kilay ko saka muli siyang tumingala. Nagtama ang mga mata namin at dahil maliwanag dito, kita ko kung gano'n kaitim ang mga mata niya. It's like eating my soul. So attractive. Dahan-dahan kong hinawakan ang pangan niya at hindi siya gumalaw. I bet my lower lip once again. You are so handsome. Sabi ko sabay dikit ng dibdib niya. This is so frustrating. Bakit hindi siya pektado? A lot of men are chasing me. As I said earlier, I have no time to play. Matigas na sambit ni Wilson kaya pinadaustos ko ang kamay galing sa pangan niya. Pababa sa liig hanggang sa makarating to sa dibdib niya. Then, we will take this seriously. I sweetly said before inhaling his manly scent again. Ilang sandali pa nakarating ang kamay ko sa matigas niyang tiyan. Natawa ko ng kaunti na makita na umiigting ang pangan niya. Pinanood ko maging reaksyon niya habang patuloy na binababa ang kamay ko hanggang sa umabot na yun sa gitna ng hita niya. 
See, I am not playing. I whispered. I heard him curse, but he did not do anything to stop me, so I assume that he also wants this. You like this? I ask, stop this woman before I do something that you might regret. Instead of getting afraid, I felt so excited for some reason. What is it? I said, stop. Madiing sambit ni Wilson, at saka hinuli ang kamay ko at mabilis yung nilabas mula sa zipper niya. I pouted before looking at his face and I saw his ranging eyes. Wala ko naramdaman na kahit anong takot, kahit pa nandidilim na ang mga mata niya ngayon. Chill, Mr. Thompson. It's Ivana. Remember my name? I said before turning my back at him. Dandan ako numabas ng banyo nang hindi lumilingon. Hindi rin maalis ang isi ko dahil sa mga oras na to alam kong mananalo ako. Malapit na ako sa peso namin na makita ko si Monique na nagpapalingalinga. Napangisi ako bago siya sinadyang banggain sa balikat kaya't naman napansin niya na ako. Kaagad dumaan ang inis sa mukha niya. You're looking for your boyfriend? Please, enjoy your time with him. Hindi natin alam dahil baka bukas o makalawa. Sa akin na siya, hindi ba? Panunoy ako kaya't mas talo pa siyang nainis. You are a bi- I will take that as a compliment. Sabi ko bago siya tuloy ang iniwan at nang makabalik na ako sa mga kaibigan ko. Ano nangyari? Tanong kaagad nila pero ngi silang ang sinagot ko. Is he handling a company? Tell me, I somehow want to apply. I said while smirking that made them gasp. Dahil lahat sila'y alam na ayaw ko magtrabaho at mula na makapagtapos kami ng kolehiyo, hindi ako nagkinap ng trabaho dahil hindi kailangan. He is hot. I want him and I want to piss Monique. Papatunayin ko sa kanya kung sino ba talaga ang dapat mas nangunguna. At sa nangyari kanina ay ako nga. Ako nga ang nangunguna. Here, this is his company. Good luck, Eliza said. See you, big guy. I whispered before memorizing the company name and the address given by my friend. I will be the sexiest employee ever. Wearing my so tight red dress and red stilettos. Sinabayan ko ng pulang lipstick, dahan-dahan akong bumaba sa kotse, dalang resume, na kahit kailan hindi ko pa nagagamit. Dalawang taon na si Mara nagtapos ako ng pag-aaral pero ngayon ko lang naisip na maghanap ng trabaho. Salamat sa ubod ng bait kong daddy na hindi pa rin tinitigil ang pagtustos sa akin kahit hindi pabor sa akin ng pamilya niya. I smiled when I saw the tall building in front of me. Big catch, I said. Sobrang taas ng building at sa kung si Wilson nga ang may-ari nito ay talagang napakayaman niya. My dad is rich and he's just a doctor. Ano pa kaya kung CEO na, hindi ba? Dahan-dahan ako naglakad papunta sa entrance. Hindi na ako tuloy ang nakapasok sa loob. Nakuha ko pang atensyon ng lahat. Taas na ako naglakad papunta sa front desk. Tsaka matamis na ang initian ng babae doon. Good morning, ma'am. What can we do for you? She warmly said with a big smile. Hi, I'm here for a job interview. Mag-a-apply ako ng trabaho? I explained and she nodded. So 15 floor pong interview, ma'am. Good luck! Kinindatan ko na lang siya bago ko pumasok sa papasaran ng elevator. Pasingit! Natatawang sambit ko sabay ayos ng buhok kong maganda ang natural na kulot. Hindi ko maiwasang tingnan ang reflection ko sa pinto ng elevator. I have a very natural looking makeup. Well, except that my lipstick is bloody red. My eyes were almond shaped and my nose were cute and pointed. Naman akong mukha ko sa isang Amerikana kong ina na hindi ko man lang nakilala dahil namatay ito pagkasinang sa akin. I even have some freckles without this makeup on at kay daddy ko nakuha ang mataas na height kaya't maraming kumukuha sa akin ng mga modeling agencies. Pero hindi iyon ang plano ko sa buhay. I just want to chill and travel. Well, hindi na muna sa ngayon. Let's try our luck here in Kane Corporation the top leading oil refining and marketing company here in the Philippines. I did my research last Friday night before going here. Nakita kong mas matanda pa sa akin ang negosyong to. So apparently, Wilson Thompson is an heir. Salamat kay Eliza na isa na niyang tagapagmana kahit nakakuha agad ako ng bakanteng trabaho dito. Hindi nagtagal nakarating ako sa naturang floor. Kagad akong namataan ng isang babae kahit mabilis siyang tumayo. Ako naman agad na lumapit doon para magtanong. Hi! Can I ask where is the interview for the applicants? Tanong ko sa bayngiti. Pinasadahan mo na ako ng tingin ng babae bago niya ako giniya sa malaking pinto sa di kalayuan. Sobrang tahimik ng floor na to pero marami namang mga empleyado. The CEO is already inside ma'am. Good luck. She said causing me smile to get wider. The CEO, I want that. See you soon. Sabi ko sa babae bago ko dahan-dahan pumasok sa loob. I will make sure that I will get this job. I don't accept failures. 
Ang buhay ko mismo ang kamalian na kahit dapat tama lahat ng landas sa sinusubukan ko. Kagad kong nakita ang lalaking pakay ko. He's busy watching his computer screen but I know he saw me. Dahan-dahan ako lumapit sa table niya habang di inalis ang malaking itis sa mga labi ko. Good morning, sir. I am here for the interview. Sambit ko kahit dahan-dahan siyang napapalingan sa akin. Napigil pa ako magkagat sa ibabang labi ko dahil sa mukha niya. He is indeed the most handsome guy I've ever seen. Mas magandang lalaki pa si Wilson kaysa sa mga international model na bumuporma sa akin. Take a seat. Formal na sambit ni Wilson kaya umupo ako sa silya sa harap ng table niya at dahan-dahang pinatong resume sa itaas ng mesa na agad niya namang kinuha. He is so formal. Nakalimutan ko tuloy ang gagawin ko. Why did you apply as a data analyst in this company? Tanong niya habang nasa resume kong tingin. Well, I want the best for me and this company is surely the best. As you can see, I have no experiences at all when it comes to this but I am a good follower and a good listener so hiring me will help you a lot. I confidently said, We don't accept newbies here. Dahan-dahan akong napanunok sa diretsong pagsabi ni Wilson na mga katagang iyon. Pero di ko pa rin tinanggal ang matamis kong ite, lalo na nung mapatingin siya sa akin. I graduated two years ago, so I am not a newbie po. I said but he shows no emotion at all. We'll call you... I am not hired yet? I graduated valedictorian during my elementary and high school, and I'm a cum laude in UP. Isn't that enough reason to hire me? Pag-alma ko, dahil mukhang tagilid pa ako makapasok ha. We need the skills, not the awards, he coldly said. Pero imbes na ma-turn off, mas lalo ko pang nadagdaga ng kagustuhan kong mapalapit sa kanya. A man with principles. Monique is lucky, but she is also unlucky because this man will be mine. Then hire me, and let's try my skills. I am good at anything, sir. Nasabi ko at nakita ko ang pag-igting ng pangani Wilson na nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Like what you've said earlier, we are the best company here in the Philippines. And you think we'll hire someone who doesn't have any experience about this? What a terror, CEO. Yes, because experiences want to find someone's skills and knowledge. Hindi ibig sabihin na wala pa akong background sa pagtatrabaho, hindi na ako matatanggap, hindi ba? Paano niyo malalaman ang kakayahan ko kung una palang rejected na ako kaagad? Hirit ko pa kaya't dahan-dahan siyang napasandal sa civil chair niya, pero di naaalis sa akin ng tingin. I said we will call you... Ganyan ang mahirap dito sa Pilipinas eh. Dahil hindi niyo kami dinediretso. Aasa na lang kami. Just tell me if I'm hired or not so I could find another company to work with. Hindi ko na napigilan pa ang ines sa boses ko. I am attracted to him pero ang tigas. That is not a good attitude of an applicant, Miss Ivana Alcantara. He slowly mentioned my name, so I rolled my eyes. Just tell me if I am hired, sir. What? Aasa ako sa tawag ninyo na hindi naman darating. Let's just get this done. Sabi ko na parang ako pa ang may-ari ng kumpanya sa aming dalawa. Leave. Matigas na sambit ni Wilson, kaya inis akong tumayo pero hindi ako aalis. Hindi ako papatalo dahil sabi ko nga, hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. I seductively smile at him. Mas dalo pa naging malamig ang mga mata niya at dahan-dahan ko siyang nilapitan. Why? Why won't you hire me? I am starving a lot. Wala na ako makain. Mamamatay na ako. Pag-arte ko sabay upo sa mga hita niya. Naghintay ako na reaksyon sa mukha niya pero nanatili lang yung kalmado at malamig. Dahan-dahan ko inayos ang pagkakaubo ko habang nakangisi sa kanya. Umayos siya ng upo at nagulat ako nang huwakan niya ako sa bewang na para bang ayaw niya ako mahulog. I could call a security. He said so I pouted a bit. Oh, you can? Panunuya ko habang nilalapit ang dibdib sa dibdib niya. Dahan-dahan kong nilapit ang labi ko sa leeg niya. Silinghot ko muna ang amoy niyang nakakaharina bago ko siya marahang kinagat sa leeg. Wala siyang sinabi. Napatawa ko na mahina at muling inulit ang pagkagahan. You like me. I am better than Monique. I said before looking into his eyes. Nakita ko pang ines sa mga mata ni Wilson kaya ngumiti ako lalo. Stand up. Utos niya pero dahan-dahan akong umiling. No way. Not until you say that I am hired. I said seductively before playing with his hair. Sa ginagawa mo, mas lalo kang hindi matatanggap. Sabi ni Wilson pero nagkibit balikat namang ako. I stroke his hair using my one hand and my other hand is caressing his hard chest. Kaya nga tanggapin mo na ako. Sabi ko at pinagpatuloy ang ginagawa. Dilingid sa kalaman kong tumataas ng damit na suot ko at wala akong cycling na suot 
kaya konti na lang kita na niya ang panloob ko. Bagya akong gumalaw dahilan para mas tumaas ang damit ko at kita kong umigting ang panganya dahil doon. Mr. Thompson, I need this work. I need this so much. Danda ang sambit ko bago ko nilapit ang muka sa mukha niya. The tip of my nose touches his. At kapag hindi pa siya bumigay, siguradong lalampas na ako sa linya. Paano ba nakuha ni Monique ang lalaking to? Hindi sila bagay. Mas bagay kami. You are hired, so get out. Ines na sabi ni Wilson kaya't natatawa akong umalis sa pagkakaupo sa hita niya. I winked at him before fixing my dress. Thank you. So, when can I start? Masayang tanong ko pero tamad lang niyang binaling ang sa computer niya. He is not affected? Paano ko ba mapapalambot sa akin? Tomorrow. Sabi niyang dito mitingin sa akin kaya't parang tumalapak ang tinga ko sa tuwa. Thank you sir. You won't regret this. See you tomorrow and goodbye. Aagawin pa kita. Natatawang sabi ko pero hindi niya na ako tiningnan kaya't napailing na lang ako bago lumabas ng opisina niya.